హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో మనం న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ సెమ్ సిక్స్ లో యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నాం సో ఈరోజు బూల్స్ తీరం అంటే బూల్స్ రూల్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దానిపైన ఒక ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మన ఛానల్ కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మన ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అసలు బూల్స్ రూల్ ఫార్ములాని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ విధంగా మనం ఈ ఫార్ములాని గుర్తుంచుకోవాలి అన్నది నేను వీడియోలో చెప్తాను సో ముందు ఈ ప్రాబ్లంకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మన ఛానల్లో ప్రీవియస్గా నేను త్రీ మెథడ్స్ చెప్పాను వాటిని త్వరగా నేర్చుకోండి ట్రెపిజోడియల్ రూల్ ఒకటి సిమ్సన్స్ వన్ థర్డ్ ఒకటి సిమ్సన్ త్రీ ఎయిత్ రూల్ ఒకటి వన్ థర్డ్ అండ్ త్రీ ఎయిత్ రూల్ అనేది ఒకటే వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఒకటే ప్రాబ్లంకి రెండు మెథడ్స్లో ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది చెప్పాను వాటిలో కూడా ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి అన్నది చెప్పాను న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్నితో పోల్చుకుంటే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది థర్డ్ యూనిట్లో కర్ ఫిట్టింగ్ న్యూమరికల్ డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది యూనిట్ నేమ్ థర్డ్ యూనిట్ నేమ్ సో ఇందులో మనం కర్ ఫిట్టింగ్ చాప్టర్ని చెప్పలేదు మీకు ఇక్కడ చెప్పింది వల్ల ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఒక్కటే చెప్పాను సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్లో మనకి బూల్స్ అండ్ వెడల్స్ రూల్స్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయిస్ అయితే ఉంది సో అందు గురించి ఇవి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ముందుగా ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్నే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సో ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో డిఫరెన్సియేషన్ పార్ట్ అదేవిధంగా కర్ ఫిట్టింగ్ గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ షూర్గా చెప్తాను చెప్పలేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ వీటిని మనం ఆన్లైన్లో ఈ విధంగా ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో చెప్పడం కష్టం ఇవి డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే ఫిజికల్ క్లాసెస్లో చెప్పే విధంగా ఉంది మిగిలిన మ్యాటర్ సో వాటిని మీరు చూసుకోండి సెకండ్ యూనిట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ పెట్టాను వాటిలో ఉన్నాయి ఒకసారి చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్లో నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో వీటిని ఫోకస్ చేసిన తర్వాత మిగతా వాటి దగ్గరికి వెళ్ళండి వీటిని ఫోకస్ చేస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ పాసింగ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అందు గురించి నేను మీకు ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బూల్స్ రూల్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఈ బూల్స్ రూల్ ఫార్ములాని ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలన్న విషయం తెలిస్తే ఈ బూల్స్ రూల్లో హెచ్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎన్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలో మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఫార్ములాస్ని ఏ విధంగా రాయాలో తెలిసింది అనుకోండి ఫార్ములాని ఇంకేముంటుందండి అందులో క్వశ్చన్లోనే మనకు ఫార్ములాకి సంబంధించిన ప్రతి వాల్యూ క్వశ్చన్లో మనం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ విధంగా ఫార్ములాలో రాసుకోవాలి అన్న విషయం తెలిసింది అనుకోండి మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం క్యాలిక్యులేటరే మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో బూల్స్ రూల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెడల్స్ రూల్ దీని తర్వాత వీడియోలో చెప్తాం సో ఇప్పుడైతే ఈ బూల్స్ రూల్కి సంబంధించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఇవ్వండి దాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు ఓకేనా ఇది ఏదైనా ఇవ్వండి దీంతో మనకు సంబంధం లేదు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చింది సంబంధం లేదంటే మొత్తానికి లేదని కాదు ఇప్పుడు జస్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం అంటున్నాను ఓకేనా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు సో మనకు ఇది చాప్టర్ నేమే తాడి నీతో ఇంటిగ్రేషన్ ప టాపిక్ అంటే దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి చేస్తే మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ మనకు కావాలి మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా త్రీ చేసిన త్రీ మెథడ్స్ కూడా ఇంటిగ్రేషనే ఇది కూడా ఇంటిగ్రేషనే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండాలి అంటే ఏ నుంచి బి వరకు ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి దీన్ని ఎక్స్ నాట్ అంటాం దీన్ని ఎక్స్ ఎన్ అంటాం సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది లోవర్ లిమిట్ ఇది అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అంటాం లోవర్ లిమిట్ ఆర్ అప్పర్ లిమిట్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక గివెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నార్మల్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసి కాదు ప్రీవియస్గా త్రీ మీటర్స్ ఇంటిగ్రే యూజ్ చేసి కాదు బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ బూల్స్ రూల్ అంటాడు క్వశ్చన్లు
సో హెచ్ వాల్యూ రావాలి అంటే డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ టూ మీన్స్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎన్ ఇది ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇందులో ఎక్స్ ఎన్ అంటే మనకు తెలుసు ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ బీ అంటే అప్పర్ లిమిట్ సో దీంతో మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు క్వశ్చన్లో ఏ విధ ఏదో ఎలా ఎలాగైనా క్వశ్చన్లో ఇది ఇస్తాడు అప్పర్ లిమిట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు అండ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ దీంతో కూడా మనకు ప్రాబ్లం లేదు లోవర్ లిమిట్ కూడా క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లోవర్ లిమిట్ కూడా మరి మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం మళ్ళా ఎన్ వాల్యూతో అంటే హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ కావాలి కదా సో ఎన్తో ఎన్ అంటే ఏంది నంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్ ఓకేనా అక్కడ ఏమన్నామో ఇక్కడ కూడా అదే అంటాం నంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇది క్వశ్చన్లు ఇవ్వడు ఓకేనా ఇది క్వశ్చన్లు ఇవ్వడు అండ్ హెచ్ వాల్యూ కూడా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లు ఇవ్వడు మరి హెచ్ లేదు ఎన్ను లేదు కదా ఎన్ ఉంటే హెచ్ అన్ వస్తుండే హెచ్ ఉంటే ఎన్ అన్ వస్తుండే రెండు లేవు ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి సో దాని గురించి మనకు ఈ బూల్స్ రూల్లో బూల్స్ మెథడ్లో మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంది ఏంటంటే బూల్స్ రూల్కి ఆల్వేజ్ ఎన్ వాల్యూ అనేది ఫోర్ మల్టిపుల్స్ తీసుకోవాలి ఫోర్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ టూ జయిట్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ వీటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీరు ఎంత పెద్ద వాల్యూ తీసుకుంటే మీకు టేబుల్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు అంత పెద్దగా వస్తుంది ఫార్ములాని అంత పెద్దగా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఓకే సో మీరు అంత పెద్దగా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అందు గురించి నేనేం చెప్తున్నానంటే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయలేడు అనుకోండి ఫోర్ని తీసుకోండి ఓకే ఫోర్ తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది టేబుల్ అనేది ఫైవ్ పార్టిషన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఎన్ ఈజీ కోడ్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఫైవ్ పార్టిషన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే వై నాట్ నుంచి వై ఫోర్ వరకు వస్తుంది అంటే ఫైవ్ అవుతాయి ఇవి ఓకేనా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా కూడా ఈజీగా వస్తుంది ఇది ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో మెన్ ఎన్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకపోతే ఒకవేళ క్వశ్చన్లోనే మెన్షన్ చేసిండు టేక్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అని సో మనం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పార్టిషన్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు టేబుల్ పెద్దగా వస్తుంది ఈ పెద్దగా వచ్చిన టేబుల్కి కూడా మనం ఈ బూస్ తీరాన్ని బూస్ ఫార్ములాని అప్లికేబుల్ చేస్తూ రాయాల్సి ఉంటుంది సార్ మరి అంత బాగుంది మనం మేము ఫార్ములాని ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి సో దాని దగ్గరికి వస్తున్నాను ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇప్పుడు బి ఉంది హెచ్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది ఓకేనా ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫార్ములా ముందు రాదాం ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలన్నా చెప్తా టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ బూస్ రూల్ ఈ టూ బై ఫార్టీ ఫైవ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇది బై హ్యాడ్ చేయాల్సిందే టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ వీటికి ఏముండదు సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఇంటూ మీరు ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ మళ్ళీ ఒక బ్రాకెట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ఇది ఫార్ములా ఈ బ్రాకెట్లు ఏమొస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు బ్రాకెట్ కాకుండా మనం మిగిలింది ఏది రాసామో అది మొత్తం మీరు బయాడ్ చేయాల్సిందే అది తప్పదు ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ బ్రాకెట్లు ఉన్నది నేను చెప్తాను ఏ విధంగా రాయాలి అన్నది ఓకేనా టూ హెచ్ ఓకే సో బ్రాకెట్లు ఉన్నది ఏ విధంగా రాయాలో నేను చెప్తాను టేబుల్ నుంచి ఓకే ఇక్కడ చిన్న ఒక టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ తీసుకొని ఇవి ఏ విధంగా రాయాలని నేను చెప్తాను కానీ ఈ టూ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఇవి ఆర్డర్లోనే ఉండాలి ఇదే విధంగా ఉండాలి ఇది మాత్రం మీరు బ్రెయిన్లో గుర్తుంచుకోవాలి బూల్స్ రూల్ అంటే మీకు రా గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఒక ఫోన్ నెంబర్లా గుర్తుంచుకోండి టూ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఇది గుర్తుండాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ వేద్దాం జనరల్గా టేబుల్ వై ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇంకా పైన మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి కదా అవి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ అని తీసుకుందాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఎన్ ఈక్వల్ ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఈ విధంగా అంటే ఎక్స్ నాట్ నుంచి వస్తుంది కదా ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ సో మనం వేటిని తీసుకుంటాం ఈ కింది వాటిని తీసుకొని ఫార్ములాని రాస్తాం ఓకేనా ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటి కాలేదు ఫార్ములాని
y4 ఇవి ఫిక్స్ ఓకేనా ఇది ఫిక్స్ చేసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ మరి ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలి సార్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి గుర్తుంచుకోండి ఇది ఎప్పుడే గాని ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఎప్పుడే గాని 4 మల్టిపుల్ ఉండాలి 4 టేబుల్ లో రావాలి 4 టేబుల్ ఓకేనా 4 టేబుల్ వచ్చే విందులు ఏ ఉన్నాయి మరి y0 y4 కాకుండా 4 టేబుల్ వచ్చే విమన్ ఉన్నాయి అంటే ఏం లేదు సో ఈ ప్లేస్ లో 0 వచ్చేస్తుంది ఏం లేకుంటే 0 తీసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ బ్రాకెట్ లో రావాల్సింది ఏం ఉండాలి అంటే 2 టేబుల్ లో రావాలి 2 టేబుల్ ఓకేనా 2 టేబుల్ లో రావాలి ప్లస్ ఇందులో 4 టేబుల్ వచ్చినా ఇందులో ఆల్రెడీ వచ్చేస్తాయి కదా అవి ఇందులో మళ్ళీ రిపీట్ కావొద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ y4 వచ్చింది అనుకోండి 2 టేబుల్ లో y4 4 వస్తది కదా ఆ y4 ఇక్కడ తీసుకోవొద్దు అది నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది 2 టేబుల్ లో 2 టేబుల్ వచ్చే ఏమ ఉన్నాయి ఈ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వదిలేస్తే ఇది ఇది వదిలేసినాం ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన దాంట్లో 2 టేబుల్ వచ్చేది ఓన్లీ y2 నే అంటే ఈ ప్లేస్ లో y2 వస్తది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంకొకటి మిగిలింది కదా ఇది ఫిల్ అయ్యింది ఇది ఫిల్ అయ్యింది ఇది ఫిల్ అప్ అయ్యింది ఇంకొకటి మిగిలింది ఆ మిగిలిన దాంట్లో మిగిలినే రాయాలి ఎన్ని మిగిలితే అన్ని రాయాలి y1 ప్లస్ y3 మిగిలింది ఇక్కడ y1 y3 మిగిలింది y1 ప్లస్ y3 ఇక్కడ రాస్తాం ఇదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ బూస్ ఫార్ములా అవుతుంది సార్ టేబుల్ చిన్నగా తీసుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఈజీగా వచ్చేసింది ఒకవేళ ఇదే టేబుల్ అనేది పెద్దగా ఉంటే అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎక్స్ ఫోర్ వరకు ఎందుకు ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఉండొచ్చు కదా అని అలా ఉండవు ఓన్లీ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఏ ఉండాలి అదే మనం చెప్పినాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ ఫోర్ మల్టిపుల్ ఏ ఉండాలి అని సో ఇంకో చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ వేస్తాయి ఇక్కడ దానికి ఫార్ములా ఏ విధంగా రాయాలన్నది చూద్దాం ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఓకేనా ఫోర్ మల్టిపుల్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎయిట్ వరకు రావాలి ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ ఎయిట్ ఇది ఎక్స్ ఫైవ్ దగ్గరనో ఎక్స్ సిక్స్ దగ్గరనో ఎక్స్ సెవెన్ దగ్గరనో ఆగా రాదు ఫోర్ మల్టిపుల్ ఏ ఉండాలి ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఈ విధంగా ఉండాలి అది బోల్స్ రూల్ లో ఉన్న ఫస్ట్ రూల్ అదే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ వై సెవెన్ y8 ఎయిట్ ఓకేనా వై ఎయిట్ ఇప్పుడు ఫార్ములా రాద్దాం మనం ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టీఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బూల్స్ రూల్ ఫార్ములా బై యూజింగ్ బూల్స్ రూల్ సో ఇంత పెద్ద ఉంది ఈ విధంగా వచ్చింది నేను ఏ విధంగా రాయలే బూల్స్ రూల్ ఇదైతే ఫిక్స్ టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ టూ హెచ్ బై టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఇది మాత్రం ఫిక్స్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ ఫిక్స్ ఉంటుంది అన్నాం కదా వై నాట్ ప్లస్ వై ఎయిట్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లస్ సెవెన్ తర్వాత సెవెన్ తర్వాత మనకు వచ్చి థర్టీ టూ ఒక బ్రాకెట్ వస్తుంది ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంకొక బ్రాకెట్ వస్తుంది ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇంకొక బ్రాకెట్ వస్తుంది ఓకేనా ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఇది మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏ విధంగా రాయాలని చూద్దాం ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసినాయి ఈ రెండు అనేది ఫిక్స్ వచ్చేసినాయి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకున్న తర్వాత ముందు ఎక్కడి నుంచి రావాలన్నా ఎండింగ్ నుంచి రావాలన్నా ఓకేనా లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ కి రావాలి సో లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ కి వచ్చినట్లయితే ముందు ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి సో ఇక్కడ ఏమున్నాలన్నా ఫోర్ టేబుల్ వచ్చే మల్టిపుల్స్ ఉండాలన్నా ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఓకే ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ చూడండి మిగిలిన వాటిలో ఏమున్నాయి ఒక్కటే ఉంది వై ఫోర్ ఇదే వై ఫోర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఏముండన్నాం ఏముండాలి అన్నాం టూ మల్టిపుల్స్ టూ మల్టిపుల్స్ ఓకే సో టూ మల్టిపుల్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం టూ టేబుల్ అంటే టూ మల్టిపుల్స్ అంటే టూ టేబుల్ వచ్చేవి టూ టేబుల్ వచ్చేది ఏముంది వై టూ వై టూ ప్లస్ వై ఫోర్ కానీ ఆల్రెడీ వై ఫోర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి తీసుకోవద్దు నెక్స్ట్ వై సిక్స్ ఇంతే రెండే ఉన్నాయి ఓకేనా సో మిగిలిన ఏంటి ఇప్పుడు ఈ వై టూ వచ్చేసింది వై సిక్స్ వచ్చేసింది మిగిలింది వై వన్ ప్లస్ వై త్రీ ప్లస్ వై ఫైవ్ ప్లస్
సో యాక్చువల్లీ అంత పెద్దగా అడగారు ఒకవేళ అడిగినా కూడా ట్వెల్వ్ ఉంటే ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ వాళ్ళు అడగారు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అని మెన్షన్ చేస్తే డివైడ్ ఇంటర్వెల్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అన్నాడు అనుకోండి మనం కంపల్సరీ ట్వెల్వ్ వరకు రాసుకోవాలి చెప్పలేం కదా అందుకే చూద్దాం ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ లెవెన్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమొస్తే మరి వై నాట్ వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ వై సెవెన్ వై ఎయిట్ వై నైన్ వై టెన్ వై లెవెన్ వై ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం బై యూజింగ్ బూల్స్ రూల్ అన్నాడు ఓకే బై యూజింగ్ బూల్స్ రూల్ అంటుండు మనం ఏం చేయాలి మరి బూల్స్ రూల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫిక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఫిక్స్ సెవెన్ ఇది ఫిక్స్ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ కదా అది కూడా రాసేద్దాం వై నాట్ ప్లస్ వై టువెల్వ్ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏమి ఉండాలన్న థర్టీ టూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ లాస్ట్ నుంచి రావాలి ఇక్కడ ఫోర్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్గా మల్టిప్లై చేసినాం కాబట్టి ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఫోర్ మల్టిపుల్ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఏమని చూద్దాం ఫస్ట్ నుంచి ఆల్రెడీ ఈ రెండు వచ్చేసినాయి వీటిని మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకోవద్దు రిపీట్ కావద్దు నెక్స్ట్ ఫోర్ మల్టిపుల్ ఏంటి వై ఫోర్ ఫోర్ టు సైట్ వై ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా సో వై ఫోర్ ప్లస్ వై ఎయిట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఏముండాలి సార్ అంటే టూ మల్టిపుల్స్ టూ మల్టిపుల్స్ ఓకేనా టూ మల్టిపుల్స్ చూడండి వై టూ వై టూ వై ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ టూ సార్ ఫోర్ కదా ఫోర్ వచ్చేసింది సో దీన్ని తీసుకోవద్దు నెక్స్ట్ వై సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వచ్చేసింది సిక్స్ తర్వాత ఎయిట్ రావాలి ఎయిట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఎయిట్ వద్దు ఎయిట్ తర్వాత టెన్ ఉంది టెన్ రాసుకోవాలి ఇక టెన్ ఖాళీ ఉంది కదా సో టెన్ రాయాలి సో మిగిలినవి ఇక్కడ రాయాలి రిమైనింగ్ ఏవైతే మిగిలినాయో వాటి అన్నిటిని ఇక్కడ రాయాలి రిమైనింగ్ ఏ మిగిలినాయో ఇక్కడ వై వన్ వై త్రీ వై ఫైవ్ వై సెవెన్ వై నైన్ వై లెవెన్ ఇవి మిగిలినాయి సో ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్రాక్టీస్ చేసే ఫార్ములా ఏమవుంది టూ హెచ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ వై నాట్ ప్లస్ వై ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఇంటూ వై వన్ వై త్రీ వై ఫైవ్ వై సెవెన్ వై నైన్ వై లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వై టూ ప్లస్ వై సిక్స్ ప్లస్ వై టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ వై ఫోర్ ప్లస్ వై ఎయిట్ ఇది బూస్ రూల్ అవుతుంది ఇది బూస్ ఫార్ములా అవుతుంది సో మీరు ఫార్ములాని బహ్యాడ్ చేయొద్దు జస్ట్ ఈ మల్టిపుల్స్ ని మాత్రమే బయట చేయాలి ఓకేనా వెడల్స్ రూల్ కూడా ఇదే విధంగా షార్ట్ కట్ చెప్తాను ఇవి మాత్రమే బయట చేయాలి మనం వీటిని మాత్రమే గుర్తుంచుకోవాలి సీరియల్ ఆర్డర్ లో తర్వాత ఇది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఫోర్ మల్టిపుల్ టూ మల్టిపుల్ రిమైనింగ్ ఓకేనా ఫోర్ టూ రిమైనింగ్ బూస్ రూల్ కాబట్టి ఎన్ని ఇక్కడ ఫోర్ ఉండాలి కాబట్టి ముందు ఫోర్ మల్టిపుల్ వస్తుంది తర్వాత టూ మల్టిపుల్ తర్వాత రిమైనింగ్ అయిపోయింది ఫార్ములో వచ్చేసింది ఓకేనా సో మనం దీని పైన ప్రాబ్లం అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇక్కడికి వీడియో చాలా లెంత్ అయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హావ్ ఎ నైస్ డే ఒకటి ఇంకొకటి మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ